Bom, galera, o Vídeo chegou no Prime Video. Finalmente a gente pode voltar pro universo de The Boys. Será que vale a pena esse spin-off? Será que a série é boa mesmo ou é só mais um spin-off tipo caça níquel, né? Pra aproveitar o hype do original. Eu vou falar pra vocês tudo o que eu achei, sem censura nenhuma. O que tiver que falar, eu vou falar. Então, bora pro vídeo. Vocês sabem que eu curto pra caraca, The Boys. É um universo que eu... Não tem como. É, pra mim, é, talvez é a melhor série de super heróis que tem atualmente. Tô errado. Eu gosto muito de Superman e Luiz também, mas The Boys, pra mim, é, já tá no top, né? Então não tem como a gente não ver a Gen V, que é um spin-off. E finalmente essa série chegou e eu confesso pra vocês que eu fui assistir com hype no talo, né? Por causa dos três, por causa de tudo que a gente tinha visto. Talvez esse tenha sido um grande problema. Hype, né? Eu fui ver com muita expectativa. Por isso, pra fazer esse review sem spoilers, eu tentei o máximo não ser influenciado pelo hype, né? Por ser The Boys. Mas vocês vão ver algumas coisas aí que não dava pra não comparar. Afinal, é um spin-off, então a gente tem que comparar. Então, se você quer saber se vale ou não vale a pena assistir realmente Gen V, assiste esse vídeo até o final. E se alguém já assistiu os três episódios, agora calma, né? Vai ter mais vídeos, inclusive, com análises completas. Mas antes, vocês já sabem, metralha esse like que é bom pra caramba saber que eu tenho o teu like. Não importa o momento que eu tô, mesmo que eu esteja viajando, eu tenho o teu like. Vamos lá. Como eu falei, galera, esse vídeo aqui não vai ter spoiler sobre história, então fica tranquilo aqui, mas eu vou passar realmente a minha opinião sincera sobre o episódio. O episódio de entrada de Jim V. Se fosse outra série, ok, daria pra relevar se fosse ruim. Mas como se trata de um spin-off de The Boys, que pra mim a régua lá em cima, né, assim como qualquer spin-off, ele traz muita responsabilidade por causa da série principal. Primeiro que a gente conhece aquele mundo. A gente já sabe o que vai ter ali dentro. A gente sabe de todas as qualidades da série. Indo pra escolha dos personagens até o roteiro bem feito. E na boa, não tem como comparar o elenco de The Boys com o elenco de Gen V. Não tem. Realmente parece que eles são calouros, né? E tão tentando realmente aprender como ser herói. São muito cruz, né? A Maurília realmente é muito cruz, percebe isso. E com exceção da Emma Mac, que é a grilinha, todos os outros personagens adolescentes, adolescentes ou não, parece que não cumpriram o objetivo deles. E eu não tô falando da atuação deles, ok? Eu tô falando do roteiro mesmo. A Emma Meyer é aquela amiga animada, sabe? Que traz alívio cômico às vezes, que serve até como consciência do personagem principal. Sempre dizendo o que fazer. Sabe? Não, tipo, faz isso, faz aquilo. Só que a forma como a personagem principal, a Mary Moreau, ela reage aos conselhos. Aliás, a forma como ela reage a tudo na série não convence. E é o que eu falei, não é atriz, né? É o roteiro. Porque a atriz, a Jess Sinclair, ela se esforça. Mas o roteiro que fizeram pra ela não facilita. Ela tá sempre olhando assustada pra alguma coisa. Mas não passa disso. E eu não sei se é só problema do roteiro, galera. Porque a direção parece que não faz questão de exigir um pouquinho mais dos atores em cenas dramáticas, sabe? Como, por exemplo, uma criança vendo os pais mortos de forma brutal. Entende? É tudo muito... Nossa, morreram. Como pode isso acontecer? Fica difícil se conectar com os personagens. Como, por exemplo, quando eu vi o Hewie, né? A, a, como ele ficou desesperado, tor aterrorizado depois de ele voltar do velório da, da Robin, né? No começo do episódio. Da, da namorada dele. Ali a gente viu realmente uma carga dramática muito grande. E não teve um momento nesse episódio agora que te joga pros pensamentos do personagem, onde ele imagina o que poderia fazer caso chutasse o balde. Entende? Igual quando o Rio se imagina descendo o braço daquele agente da volta pra assinar o papel, e aí logo depois né, ele volta pra, pra realidade e diz que vai pensar no caso. Sabe aquelas, aqueles... Não é nem flashback, né? Aquela coisa que o cara pensa na hora, mas não, a gente acha que vai acontecer, mas não tá acontecendo mesmo, sabe? Não tem isso no primeiro episódio. Não tem essa ligação do público com o personagem. As falas são muito genéricas no começo do episódio. E pra quem nunca viu The Boys, né? Ou não entende muito de super-heróis, vai ter problemas pra entender o primeiro episódio. Porque tudo é muito rápido. A personagem mostra parte do passado dela em lugares conhecidos de The Boys. Mas que pra um novato, tanto faz ou tanto fez, entende? Tem algumas ligações com os personagens, como o Trimbala e a Ashley, né? Eles citam também o Homelander, né? O Capitão Pátria. Eles citam a volta, alguns acontecimentos de The Boys, como o desaparecimento, por exemplo, do, da Maui. Só que até aqui a gente não viu uma ligação forte com a série. Ligação mesmo não, citação sim. A única coisa que me surpreendeu e me deixou curioso foi quando um dos personagens do Gen V é indicado pra entrar pro Seven. Mas é só um, um baitzinho pra falar galera, Gen V tem ligação com The Boys. Só isso. Como fã de The Boys que eu sou, eu gosto pra caraca. Eu fiz review aqui, inclusive, de toda a temporada com análise dos quadrinhos, né? Pô, trouxe muito conteúdo de The Boys pra vocês. Então, assim, eu tenho que dizer que nada no primeiro episódio me surpreendeu. Ah, Pedro, não tem nada legal ali, pô. Tem, né? Mas tudo é previsível. Tem duas pessoas lutando na hora eu pensei, pô, alguém vai se ferir aí. Tem um super irresponsável usando os poderes em público pra impressionar alguém? Pronto, ele vai lá e acaba ferindo alguém. Em The Boys, a gente tem uma discussão maior sobre os supers. Sobre como os poderosos agem do jeito que eles querem sempre. E também como seria bacana se alguém resolvesse acabar com isso. E quando eu falo de poderosos, não é só sobre superpoderes. Eu falo da Vought. 
de grandes poderosos que estão por aí governando tudo. Esse é o poder que eu falo também. Muita gente acha que The Boys é só uma sátira de super-heróis, né? A sátira é só para super-heróis. Mas, na verdade, eles trazem muita discussão sobre o mundo real. Sobre as pessoas boazinhas né, na frente das câmaras, dos benfeitores das redes sociais, de como a mídia controla tudo isso em prol de uma empresa bilionária. Em dia em dia, tudo isso é raro para cá, mas quase não vai acontecer. Ah, Pedro, mas é só o primeiro episódio. Sim, mas eu tô comparando só com o primeiro episódio de The Boys, só isso. É muito mais crível dentro da suspensão da crença com superpoderes o episódio de The Boys. Você acredita muito mais nos superpoderes assistindo o primeiro episódio de The Boys do que o primeiro episódio de Envy. Agora, o primeiro episódio de Envy parece que é repetiu de sempre, nem né? Mais uma vez mostrar que faz parte do mundo de The Boys. É um monte de gente lá com superpoderes que usam pra crescer na vida. Tem uns quesitões lá bem estranhos, né? Inclusive, não assiste perto da tua avó, porque algumas cenas ali envolvendo o beisebol bad, um personagem, pode causar um baita constrangimento pra você na, na sala aí, tá assistindo junto. Daí você tem esses supers aí, idealizando a vida de super herói, batendo de cara com a realidade. Sangue, brutalidade, cenas de sexo, pedaço humano espalhado pra todo canto. Pô, isso é radical. Ah, Pedro, mas The Boys é assim mesmo. É por isso que é bom pra caramba, né? Concordo que tem tudo isso, né? The Boys tem tudo isso. Bom, gore pra caramba. Mas tem personagens bem construídos. Desde o Butcher, né? Que, pô, tem um passado todo sombrio lá com o Capitão Pátria. Até o Black Noir. Que mesmo sem dizer uma palavra, tipo... Deixa o público todo interessado, todo curioso na história dele. No primeiro episódio de Envy, o fã de The Boys já meio que saca tudo que tá rolando. Pelo menos a premissa. A premissa é saca, tipo... É uma escola de super-heróis lá com um segredo sombrio. É praticamente isso, resumidamente. Eu acabei de resumir pra vocês o plot. E tudo acontece rápido pra eles conseguirem entregar um momento chocante lá e deixar um gancho pro próximo episódio do tipo Nossa, o que, que tá acontecendo aqui, né? Eu assisti e minha cara ficou... Porra, já imaginava isso. Sim, eu fiquei... Ah, bem, então peraí, a série é tão ruim assim desse jeito? Eu sei, vai parecer confuso o que eu tô falando agora, mas... A questão é que, como o primeiro episódio, o Jamie deixou muito a desejar como episódio de estreia. Pra mim, deixou... Mas os próximos episódios são legais. Tem um mistério legal ali que deixa a gente bem curioso, né? E é legal também a gente ver o Marco Pigosi estreando lá fora. Eu vou falar do papel dele no próximo vídeo de análise, ok? Eu também vou comentar sobre os outros atores, né? Como, por exemplo, a Jacinta Sinclair, o Peter Schwarzenegger, todos os outros lá que fazem parte do, do grupo principal. E lógico, né, galera? Eu li tudo que existe de The Boys. Eu vou trazer todas as possíveis referências que eles conseguiram trazer dos quadrinhos, né? Por mais que boa parte da história do Jamie seja uma criação da série mesmo. Foi feito pra série. Mas, lógico, vai ter referência lá. Eu vou trazer pra vocês isso. Eu acho que eles quiseram fazer isso pra se distanciar dos quadrinhos. Quem já leu, inclusive, sabe que The Boys tá dando uma enrolada pra acabar. Esse tipo de coisa pode até mesmo prejudicar a série. Então é possível que Jamie seja o bote salva-vidas aí pra quando o The Boys terminar. Então, assim, no final das contas, eles poderiam ter ido mais devagar. O primeiro episódio daria facilmente pra preencher três episódios e contar mais sobre cada personagem, até mesmo pra gente gerar empatia com eles. Faltou isso. Agora, pra não dizer que eu odiei tudo ali, as cenas de ação e as lutas lá entre os supers são legais pra caramba, de verdade. Tem um personagem chamado Jordan Lee, parece ser não binário, inclusive, ele se transforma em homem e mulher. E no começo eu achei esse poder tipo de necessário, bem inútil, né? Vou fazer isso pra quê? Né? Assim como a maioria dos poderes estão ali dentro. Só que quando eles partem pra porrada... Os caras, como usuário do composto V, eles têm uma super força e alguns poderes extras. E no caso do Jordan Lee, galera, eu achei legal, quando ele troca de gênero durante a luta, o poder muda. Eu vou falar dos detalhes disso no próximo vídeo, mas eu achei, porra, maneiraço, exótico, bem bolado, né? E claro, tem também alguns poderes confusos e mal aproveitados, né? O da Mary, por exemplo, lá, poderia ser um dos poderes mais assustadores de tudo quanto é HQ de heróis. Mas ainda tá em desenvolvimento e a forma como ela usa é mal explicar também no primeiro episódio. Mas enfim, né, o meu verdadeiro veredito é que... Vale a pena você assistir Jim V. Mesmo com o primeiro episódio cheio de problemas, lógico que vale a pena, né? Por causa dos outros episódios, porque... porque pra, pra abrir mais o universo The Boys, pra gente ver o que vai pra frente, porque tá bacana também o que vai pra frente. Vai expandir, né? Vai trazer muito mais informação pra gente. Mesmo com o primeiro episódio cheio de problemas, ok? Então eles conseguem sim acertar o ritmo. E não tem aquele negócio de lacração forçada. Eu sei que tem muita gente que fica pé da vida com isso, mas não tem, galera. Inclusive eles meio que mostram como o sistema reage a isso. Como que o sistema criticado usa minorias pra se promover. É uma parada que eu bato sempre na tecla. Mas vamos discutir isso aqui com vontade mesmo, na análise, com spoiler, pra poder falar sobre personagens, sobre morte, sobre referências, né? Sem estragar a experiência pra quem não assistiu ainda. Se você já assistiu, comenta aqui embaixo o que você achou da série e comenta também se você tá hypado pra assistir. Me aguarda que eu vou trazer análise completaça, cheio de spoiler, com referência, com muito detalhe bacana, trazendo os quadrinhos. Vocês vão curtir pra caramba. Mas pra isso, vocês têm que estar inscritos aqui no canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu vou sempre trabalhar pra vocês pra trazer todo o conteúdo nerdisco possível, ok? Nesse momento agora, tô voltando pra minha cama e vou ler mais quadrinhos pra trazer mais pra vocês. Obrigado, galera. Até a próxima. Fui!